எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த சீரீஸில் என்ன பார்க்குறோன்னா இந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியான வீடியோஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதாவது என்னென்னா இந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரில் என்ன எக்ஸாக்டாக டெக்ஸ்ட் வருதோ அதை பற்றி இங்கே இப்போ பெருசாக பேச மாட்டோம் அது படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான டீட்டெயில்ஸ் என்ன கொடுக்க முடியுங்கிறது தான் இந்த நியூஸ் இந்த சீரீஸோட அப்ஜெக்டிவ் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நியூஸஸ் என்னென்னு பார்க்க போனோம்னா இன்றைக்கி த்ரீ செவன்ட்டி பற்றி இது நிறையா நியூஸஸ் வந்துருக்கு ஆனால் த்ரீ செவன்ட்டி பற்றி ஓரளவுக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுனால அந்த நியூஸ் நீங்களே நேரடியாக படிச்சுக்கலாம் அதில் இருக்கிற சில நியூஸஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணலாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அப்படின்னு சொல்லி பிஜேபி வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த வந்து சில நியூஸஸ் பார்த்தோம் பிளாக் டேவாக வந்து பாகிஸ்தான் வந்து செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து அதுக்கு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ வந்து இங்கே வந்து இந்த இந்தியாவோட முழுசாக இணைஞ்சதை கொண்டாடுறதுக்காக அங்கே வந்து செலிப்ரேஷனை வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இவங்க வந்து பிஜேபி வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இது ரிலேட்டடாக த்ரீ செவன்ட்டி ரிலேட்டடாக வேறு நியூஸஸ் வந்து நேஷன் நேஷ்னல் பேஜஸில் என்னென்ன வந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தாங்க அவங்க இந்த கிராக் டவுன் அப்போ லேண்ட் ஆர்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக டூரிஸ்ட்டு இவங்களெல்லாம் எவாக்குவேட் பண்ணப்போ இவங்களையும் வெளியே போக சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களாம் இப்போ வெளியில் போகிறாங்க ஏற்கனவே சம்பள பாதிலாம் பா சம்பள பா பாக்கிலாம் பா வாங்காமல் போகிறாங்க அதெல்லாம் திரும்ப கிடைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதுக்கெல்லாம் ஒரு சில பேக்கப் தேவை இல்லை என்னென்னா இந்த காஷ்மீர் வேலி வந்து பெருசாக ஏதாச்சும் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தது ஆனால் நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரியாக்ட் பண்ணலை இங்கே அது ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே நேற்று நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தோம்னா குலாம் நபி ஆசாத் ஸ்ரீநகர் போனார் அவர் விட மாட்டேன்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து சிபிஐ எம்லேயும் சிபிஐலேருந்து ரெண்டு பேர் போயிருக்காங்க எச்சுனி ராஜாவும் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அதே மாதிரி சிபி ஸ்ரீநகர்லேருந்து உள்ளே விடலை அது ஒரு நியூஸ் போட்டிருக்காங்க அப்புறமா இந்த இது லேண்ட் ஆர்டரை மெ மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சில ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் டெம்பரரி அப்படின்னு சொல்லி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்லேருந்து ஒரு நியூஸ் போட்டிருக்காங்க இது இதெல்லாம் த்ரீ செவன்ட்டி ரிலேட்டடாக வந்து ஒரு நியூஸ் வந்து கொஞ்சம் சைனா வந்து இதுக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சைனா அப்போசஸ் இன்லேட்ரல் ஆக்ஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ் அதில் வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து வந்து இதை வந்து யூஎன் மூலியமாகவும் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ரிலேட் ரிலே அக்ரிமெண்ட்ஸ் மூலியமாகவும் அப்புறம் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பைலேட்ரல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் மூலியமாகவும் தான் இந்த பிரச்சனையும் தீர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சைனாவோட ஃபாரின் ஃபாரின் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இது எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னா பாகிஸ்தானோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பீஜிங்க்கு விசிட் போயிருக்காரு அது இது விசிட்டு ஏதாவது இது வந்து நான் அன்ஷெடியூல்டு விசிட்டு நம்ம நம்ம ஜெய்சங்கர் அதாவது நம்ம இந்தியாவோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி வந்து பீஜிங்க்கு போகிறதா ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தாங்க அவர் எதுக்கு போகிறதா ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து மோடியும் அவங்க பிரீமியர் அதாவது ஜி ஜின்பிங்கும் வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு விசிட் ஒன்று ரெடி பண்ணுறதுக்காக போகிறதா இருந்துச்சு இப்போ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பாகிஸ்தானோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அபாலிஷ் பண்ணதுனால போய் பார்த்துருக்குறாரு அந்த நியூஸ் வந்து இந்த த்ரீ செவன்ட்டி ரிலேட்டடாக இருந்துச்சு அது இல்லாமல் த்ரீ செவன்ட்டி ரிலேட்டடாக வேறு நியூஸ் என்ன வந்துருக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஹெச்சிப் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து தடை பண்ணுறதா பாகிஸ்தான் மினிஸ்ட்ரி சொல்லியிருந்தார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தடை பண்ணலை அது வந்து இந்த அட்டாரி வரைக்கும் வந்து விட்டுட்டு போயிருந்தாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஒன்று தார் எக்ஸ்பிரஸ்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் வந்து இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு நடுவில் நடக்கிறது அது வந்து வீக்லி போகிறது இனிமே இந்த இந்த ஃப்ரைடே வந்து போக முடியுமா போகுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் போட்டுருக்காங்க இதுக்கும் பேக்கப் தேவையில்லை ஆக பிஜி அது த்ரீ செவன்ட்டி ரிலேட்டடாக வந்து நியூஸஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிஜி காஷ்மீரில் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்து இண்டியா செலிப்ரேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் பேஜ் நியூஸு அப்புறம் அந்த மைக்ரேஷன் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் வந்து திரும்ப போகிறாங்க அந்த நியூஸு சைலண்டாக ரிஸ்க் போட்டிருந்தாங்க அந்த நியூஸு அதுக்கப்புறம் வந்து லேண்ட் ஆர்டரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக எடுத்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து டெம்பரரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸு எச்சுரி ராஜாவும் உள்ள விடலை காஷ்மீரில் ஸ்ரீநகர்லேருந்துன்ற ஒரு நியூஸு அப்புறம் சைனாவோட நியூஸ் பார்த்தோம் பாகிஸ்தான் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பிஜிங்க்கு போனது இதெல்லாம் போக ஒரு எடிட்டோரியல் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸ்
அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு அப்படியே வந்து அடுத்த நியூஸ் ஒன்று வந்து தலைங்க இன்னொரு நியூஸையும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் தலைங்கனா டேக்கிங் டேக்கிங் அந்த மாப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் இருக்குது அது என்னென்னா அப்படின்னா இது இதுவும் நீங்களே படிச்சிடலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து நார்மலாக வந்து இந்த கூட்டத்தை கொலை குற்றம் அந்த மாதிரி குற்றங்களுக்கு வந்து நல்ல தண்டனை தகுதியான தண்டனைகள் வந்து இந்திய சட்டங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த மாப் லிஞ்சிங் ஹானர் கில்லிங் அப்படின்ற மாதிரி அதுவும் வந்து நார்மலாகவே நம்ம சாதாரண கொலை கொலை கேஸில் பார்க்குறத விட ஸ்பெஷலாக அதுக்குன்னு சட்டம் போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து வாலண்டரியாக ஒரு டைம் சொல்லியிருந்தாங்க அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏற்கனவே மணிப்புல அந்த ஆக்டு வந்து இப்போ ஆக்ட் போட்டிருக்காங்க அதுதான் வந்து இந்த நியூஸில் வந்து இருக்குது ராஜஸ்தானும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஆர்டிகல் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் புரிஞ்சிடும் அதாவது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி பற்றி வந்து இந்த நியூஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படியே எங்கள் ரெண்டையுமே கவர் பண்ணியாச்சு பிஸ்னஸ் நியூஸ் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பிஸ்னஸ் நியூஸில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ரெண்டு நியூஸோட ஃபாலோ அப் வந்துருக்கு ஒன்று வந்து நேற்று வந்து ஃபாரின் ஃபுட் போலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அந்த சர்ஜார்ஜ் பிஸ்னஸ் பட்ஜெட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால வந்த கொலாட்ரல் டேமேஜ் ஃபாரின் போஸ்ட் போலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நடந்த கொலாட்ரல் டேமேஜ் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபாட் ஃபுட் போலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்டரை வந்து திரும்ப ஊக்குவிக்கிற விதமாக கவர்மெண்ட்டோட ப்ரொப்போசல் இதை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அது ரிலேட்டடாக ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த நியூஸோட பேக்கப் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து பண்ணலான்னு இருக்காங்க அதாவது என்னென்னா கவர்மெண்ட்டு தன்னட்ட காசு அதாவது இப்போ செலவு பண்ணுறது காசு இல்லாத பட்சத்தில் தன்னாட்டு இருக்கிற தான் வச்சுருக்கிற அசட்ஸை வந்து விற்று காசு பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் டிஸ் டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது இது எப்படின்னா பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸ்லாம் கவர்மெண்ட் கையில் இருக்கும் அதோட ஷேர்ஸை வந்து விற்றுட்டு அப்போ ஷேர்ஸை விற்கும் போது கவர்மெண்ட் கையில் காசு வரும் அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து திரும்ப செலவு பண்ணலாம் நம்ம இதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபினான்ஷியல் சைக்கிள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அந்த ஃபினான்ஷியல் சைக்கிளோட எய்ம் என்னென்னா மக்கள் உங்கள் கையில் வந்து காசு கொண்டு ரெப்போ ரேட்டை வந்து குறைக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் ரெப்போ ரேட்டை ஏன் குறைக்கிறாங்க அப்படின்னா மக்கள் கையில் வந்து காசு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு வந்து ஆர்பிஐ பண்ணுறது மானிட்ரி பாலிசி கவர்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து ஃபிசிக்கல் பாலிசி அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு மெத்தடில் மக்கள் கையில் வந்து ப பணத்தை கொண்டாந்து சேர்க்கறதுக்காக டூல்ஸ் வந்து கையாங்க அப்போ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மக்கள் கையில் வந்து பணத்தை சேர்க்கறதுக்கு வந்து இது பண்ணணும்னா அவங்க கையில் காசு இருக்கணும் அப்போ அவங்க கையில் காசு இல்லாத பத்திச்சுலாம் அவங்கள்ட்ட காசை சேர்த்துக்கிறதுக்கு கையாள்கிற ஒரு மெத்தட் தான் டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது கவர்மெண்ட் தன்னோட அதிகாரத்தில் இருக்கிற தன்னோட ஓனர்ஷிப்பில் இருக்கிற பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸை விற்று அந்த காசை எடுத்து கொண்டு வந்து மக்கள் நலத்திட்ட பணிக்காக செலவு பண்ணுற மெத்தடு டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அவங்க இந்த வருஷம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் லேக் குரோர் வந்து டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலிமா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க அப்போ அவங்க அப்படி வச்சுருக்காங்க அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸில் இருக்க ஷேர்ஸை விற்பாங்க அதை வந்து ஈகராக நிறைய பேர் வாங்கினா தான் அந்த டார்கெட் அவங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்போ அதை வாங்குறதுல முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறவங்க ஃபாரின் ஃபுட் போலி இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது ஃபாரின்லேருந்து பணத்தை மட்டும் கொண்டாந்து இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க டேரெக்டாக வந்து இன்வெஸ்ட் பிஸ்னஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நேற்றே பார்த்துருந்தோம் அவங்க வந்து பணத்தை போட்டு கொண்டாந்து சேரை வாங்கினா தான் இவங்களால ஈஸியாக விற்க முடியும் இப்போ நம்ம ஃபாரின் ஃபோர்ட் போலி இன்வெஸ்டருக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது அந்த சூப்பர் ரிச் மேலே போட்ட டேக்ஸ் இண்டிவிஜுவல் மேலே போட்ட டேக்ஸ் வந்து நம்ம இன் ஐடி ஆக்டில் இருக்கிற இண்டிவிஜுவலோட டெஃபினிஷன் அதாவது ட்ரஸ்ட்டு அசோசியேஷன் ஆஃப் பீப்புளு இந்த மாதிரி அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு டெஃபினிஷன் வச்சுருக்கிறதுனால அவங்களையும் பாதிக்குங்கிறத பார்த்தோம் அப்போ அவங்க வந்து இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயங்குறாங்க அப்போ அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தயங்குறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் செல் பண்ணுற பப்ளிக் செக்டர்ஸோட ஷேர்ஸை வந்து வாங்குறதுக்கு தயங்குவாங்க அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் தன்னோட டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் வந்துருக்கு அப்போ இது இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா இந்த ஆர்டிக்கல் நீங்களே படித்து புரிஞ்சுக்கொண்டுலாம் அதுக்கு நம்ம இந்த சீரீஸோட ஃபஸ்ட் நாளில் வந
சொல்லிட்டு பேங்க்ஸ் வந்து எம்ப ரெப்போ ரேட்டோட இவங்க கொடுக்குற லெண்டிங் ரேட்டை லிங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இந்த பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சிண்டிகேட் பேங்க் அலகாபாத் பேங்க்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி யூனியன் பேங்க் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் வந்து எய்தர் வி ஹவ் லிங்க்டு அதாவது எங்களோட ரெண்டிங் ரேட்டை ரெப்போ ரேட்டோட லிங்க் பண்ணிட்டோம் இல்லை வி ஆர் இன் ப்ராசஸ் டு லிங்க் த லெண்டிங் ரேட் ஆஃப் அவர்ஸ் வித் ரெப்போ ரேட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி லிங்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரெப்போ ரேட்டு ஆர்பிஐ எப்போலாம் குறைக்குதோ அப்போலாம் இவங்களோட லெண்டிங் ரேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் இந்த நியூஸில் வந்து நடுவில் மார்ஜினல் காஸ்ட் பேஸ்டு லெண்டிங் ரேட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது என்னென்னா ஒரு ஒரு பேங்குமே வந்து தன்னோட கஸ்டமர்ஸுக்கு வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமருக்கு வேறு வேறு லெண்டிங் ரேட்டில் வந்து கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பணம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் வந்து எந்த ஒரு கஸ்டமருக்குமே இதுக்கு கூட கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ரேட்டை வச்சுருவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த இது ஏன் இந்த கான்செப்ட் வந்ததுன்னா எல்லா பேங்குமே வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இந்த பேங்கில் இவ்வளோ தான் இதுதான் குறைச்ச வட்டியில் பணம் வாங்க முடியும் எந்த கிரைட்டீரியா இருந்தாலும் அப்படிங்கிறத வெளியில் சொல்லணும் இதெல்லாம் முன்னாடி நடந்த நியூஸஸ் ஏன் அப்படின்னா திடீர்னு வந்து இந்த பேங்கில் எவ்வளோ குறைச்ச வட்டினே தெரியாது யாராச்சும் ஒரு எலை அவங்களுக்கோட ராசியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம மித்த கஸ்டமர்களுக்கு கொடுக்கறத விட குறைச்ச வட்டியில் பணத்தை கொடுத்துட்றாங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அறிவிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதான் அந்த லெண்டிங் ரேட்டுனா அந்த இந்த கான்செப்டை பிடிச்சிட்டு அந்த நியூஸை நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா புரியும் இந்த நியூஸோட மெயினான இன்போ என்னென்னா ரெப்போ ரேட் ஆர்பிஐ குறைக்கும் போது அந்த லெண்டிங் ரேட்லேயும் குறைக்கணும் அப்படின்னு வந்து நிறைய நியூஸ் வந்து இருக்குது அது நடக்கலை அப்படின்ற பார்த்தோம் இதில் வந்து சில பேங்க்ஸ் வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை இது அதாவது நம்ம இது சொல்கிறோம்ல ஃபாரினில் கச்சா விலை ஏறினாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக பெட்ரோல் விலை ஏறிடும் நடுவில் யாரும் ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டு இருந்திருப்போம் அது மாதிரி இதுவும் ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட்டை குறைக்கும் போது பேங்க் வந்து தன்னோட லெண்டிங் ரேட்டை குறைச்சிடணும் குறைக்கணும் அப்படின்னு இருக்குது இதில் சில பேங்க்ஸ் வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க இந்த நியூஸ் வரும் இது இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான இன்னொரு நியூஸ் என்ன வந்திருக்குன்னா இந்த காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கீழே இருக்கும் அதாவது இந்த இ சேவை மையம் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸு டிஜிட்டல் இந்தியா அதை நோக்கி போகிறவங்க இவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு லட்சம் எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸோட சர்வீஸிங் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எய்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் ஒரு இது இருக்குது ஆனால் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஃப்யூச்சரில் நிறையா வரும் இந்த நியூஸு அதனால் இது சிம்பிளாக நீங்கள் படித்தா புரியும் அது என்னென்னா மெயினாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இனிமேல் இந்த என்விரான்மெண்ட்டு அது ரிலேட்டடாக ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட்டை பொலியூட் பண்ணாத மாதிரியான எக்கனாமியை தான் நம்ம நோக்கி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதாவது எக்கனாமி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்விரான்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட எக்கனாமி வந்து வளரும் அப்படின்னு சும்மா ஒரு சேவிங்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது என்விரான்மெண்ட்டில் தான் பணம் கொட்டி கிடக்கு அது நம்ம பண பணமாக எடுக்கும்போது என்விரான்மெண்ட் டேமேஜ் ஆகும் அந்த அந்த ஒரு ஃபைன் பேலன்ஸை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் என்றைக்குமே அதாவது நம்ம பணம் ரொம்ப வேணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப வேகமாக போய் நோண்டினோம்னா ரொம்ப வேகமாக என்விரான்மெண்ட் டேமேஜ் ஆகிரும் அப்படின்ற கான்செப்ட்டு அதனால் இந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ் எப்பயுமே இருக்கும் அந்த வகையில் என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக உள்ளது தான் இந்த பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வந்து எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸு அதை வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும் எல்லா நாடுமே இது வந்து யூஎன் கன்வென்ஷன்ஸ் அது ரிலேட்டடாக நம்ம நியூஸ் வரும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதனால் அதை மேண்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லா வேர்ல்டுலேயுமே எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயுமே அதனால் இந்தியாவும் வந்து அது இந்த எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸை என்கரேஜ் பண்ணணும் அதனால் வந்து இந்த நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ட்ரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஐடி வந்து இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அதனால் இது வந்து அடுத்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அப்போ நம்ம இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன் இந்தியாவில் நியூஸ் பார்க்கும்போது த்ரீ செவன்டி ரிலேட்டடான நியூஸ் பார்த்துட்டோம் அப்புறமா அந்த அது ரிலேட்டடாக இன்னொரு ராஜஸ்தான் பில் ஒன்று பார்த்துட்டோம் பிஸ்னஸும் பார்த்துட்டோம் அப்படியே வேர்ல்டு லெவல் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் நியூஸ் பார்த்துட்டு போயிடலாம் வேர்ல்டு பேஜில் இன்றைக்கி முக்கியமான நியூஸ் வந்து அந்த ஹாங்காங் நியூஸ் திரும்ப வந்திருக்கு ஹாங்காங் நியூஸு அப்புறம் ஹவாய் நியூஸும் வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஸ்போர்ட்ஸில் என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த வாரம் வந்து ப்ரீமியர் லீக்
ஹாங்காங்க்கும் சைனாக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அதாவது என்னென்னா இது ஒரு நியூஸ் இருக்குது நம்ம ரெண்டு மூணு நாளாக பார்த்தோம் அதை சரியாக ஃபாலோ பண்ண முடியல அதாவது என்னென்னா ஹாங்காங் சைனா நியூஸில் முக்கியமாக நீங்கள் ஜென்ரலாக இதை புரிஞ்சுட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் என்னென்னா ஹாங்காங் வந்து இப்போ சைனாவோட ஒரு பகுதி தான் ஆனால் வந்து ச ஹாங்காங் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹாங்காங் சுதந்திரம் கொடுத்து அதை சைனாட்டை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க பிரிட்டிஷு அது மாதிரி இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படி ஜேஎன்கேக்கு சும்மா கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் இருந்ததோ அந்த மாதிரி ஹாங்காங்குக்குன்னு ஸ்பெஷ ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் இருக்குது அதே மாதிரி ஹாங்காங்லேயும் எங்களுக்கு இன்னும் டெமோக்ராட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போராடுவாங்க எப்பயுமே இது இந்த பேக்கப்பில் ஹாங்காங் அந்த டென்த்து நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா புரியும் இது இந்த ரீசெண்டாக செட்டப் ப்ரொட்டஸ்ட் எப்போ ஆரம்பிச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பில் ஒன்று பாஸ் பண்ணுறது ஹாங்காங் அசம்பிளியில் ஒரு பில் ஒன்று பாஸ் பண்ண வந்தாங்க அதாவது என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் பில் அப்படின்றாங்க அதாவது என்னென்னா ஹாங்காங்கில் இருக்கிற சில ஏதாச்சும் குற்றம் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள வந்து சைனாவுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராடிட் பண்ணிடலாம் அதாவது என்னென்னா அந்த 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 டெரிட்டரிக்கு கொண்டு போய் விசாரிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பில்லில் ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து இவங்க ஹாங்காங்கில் இருக்கிறவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா இங்கே டெமோக்ராட்டிக் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறவங்கள அந்த பில் மூலயமா இந்த எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் பில் மூலயமா சைனா மெயின்லேண்டுக்கு கடத்திட்டு போயிட்டு அவங்கள வந்து சப்ரஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பில்லை வந்து இவங்க கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு எதுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படியே அந்த போராட்டம் போக போக அந்த பில்லை மட்டும் எதுக்கிறது இல்லாமல் இன்னும் எங்களுக்கு டெமோக்ராட்டிக் ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த போராட்டம் பெருசாகிக்கிட்டே போகுது லைக் அவங்களோட டிமாண்ட்ஸில் என்னென்னா அந்த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து நாங்கள் டேரெக்டாக எலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ அந்த பில்லை எதிர்த்து பேசிகிட்டு இருக்கவங்க வந்து ஹேரி லேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹேரி லேம் தான் இப்போது அவங்களோட ஆஃபீஸர் மாதிரி அந்த சிட்டியோட சீஃப் ஹாங்காங் சிட்டியோட சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அவங்களுடைய டிமாண்டில் இப்போ என்னென்னா வைக்கிறாங்கன்னா அதை வந்து இனிமேல் சைனா வந்து இப்போ வந்து அவங்கள நாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து அந்த டேரெக்டாக அது வந்து இப்போ வந்து அவங்க கேட்குறது வந்து எங்களுக்கு அவங்க டேரெக்ட் எலெக்ஷனு அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க இப்போ அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் நீங்கள் ஆரம்பிச்சதை புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் பில்லை எதிர்த்து ஆரம்பித்தாங்க இப்போ அப்படியே அவங்களோட டெமோக்ராட்டிக் டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு அதனால் இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் அடக்குறது தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கான்செப்டோட நீங்க இந்த நியூஸ் படிச்சீங்கன்னா அது புரியும் அதோட ஃபாலோ அப் வந்து சைனா அட்ரஸ் இந்த இது வந்து இருக்கு அதாவது ஏர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஒன்று இருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து பசிபிக் அப்படின்றாங்க ஆச்சி பசிபிக் ஏர்வேன்ற மாதிரி அவங்க பேர் அவங்களோட குழு மெம்பர்ஸ் வந்து சிலர் அந்த ஹாங்காங் டெமோக்ராட்டிக் ப்ரொட்டஸ்ட்டில் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்கள வந்து சரண்டர் பண்ண சொல்லி அந்த நியூஸ் இருக்குது இப்போ இதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த நியூஸ் படிச்சிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஆச்சி பசிபிக்ன்றவங்க ஹாங்காங் பேஸ்டு ஏர்ல ஏர்வே ப்ரொவைடர்ஸு அவங்கள்டா அந்த நியூஸ் வந்துருக்கு இது இந்த வேர்ல்டு நியூஸில் இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான நியூஸ் என்னென்னா ட்ரம்பு வந்து என்ஆர்ஏன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நேஷனல் ரைஃபிள் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசோசியேஷன் அவங்க வந்து அவங்களுடைய கீழே வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக விட்டுக் கொடுத்துட மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரம்ப் சொல்கிறார் இந்த நியூஸை படிக்கிறதுக்கு பேக்கப் அப்பப்போ கன்சார்ட் வந்து நடக்கிறது அப்படின்னு கன்சூட்டிங் நடக்கிறது வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருமீங்க அதாவது எங்கேயாச்சும் ஒரு பொது இடத்துல யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறவங்க வந்து கண்ணா பின்னான்னு சூடுவாங்க நிறைய பேர் செத்து போயிடுவாங்க இது ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னா அங்கே வந்து கன் வச்சுக்கிறதுக்கு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு அலவன்ஸ் உண்டு அலவுடு உண்டு அங்கே வந்து அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸ் வந்து கன் வச்சுக்கிறதுக்கு லைசன்ஸோட கன் வச்சுக்கிறதுக்கு அலவுட் நம்ம ஊர்லலாம் கிடையாதுன்றதுல அந்த மாதிரி வந்து அவங்க கன் வச்சுக்கிறதுக்கு அலவுடு உண்டு ஆனால் வந்து இது அவங்களோட பாதுகாப்புக்காக வச்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ரூல்ஸ் இல்லை இருக்குது ஆனால் இந்த கன் வச்சுக்கிறதுக்கு அலவுடு இருக்கு எல்லாமே சுடுறவங்க எல்லாமே லைசன்ஸ் கன்னை வந்து தான் சுட்டுட்டுருக்காங்க அப்போ நம்ம ஊரில் மாதிரி கன் வச்சுக்கிறதுக்கே பர்மிஷன் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த ஷூட்டிங்ஸ் குறையும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு லாபி ஒன்று இருக்குது ஆனால் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நேஷனல் இந்த இந்த மாதிரி லாபி நேஷனல் ரைவல் அசோசியேஷன் இவங்க வந்து பெருசாக வந்து வெப்பன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்களோட கார்பரேட் அசோசியேஷன் தான் இந்த லாபி பெரும்பாலும் இருக்கும் இவங்களும் இந்த பக்கம் லாபி பண்ணுவாங்க இல்லை வந்து இண்டிவிஜுவலோட பாதுகாப்பு போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ரெண்டு லாபிக்கு நடுவில் இருக்கும் இதில் வந்து அப்பப்போ
இதுலேருந்து ரிசர்ஷன் வர்றதுக்கு பல காரணம் இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் அன்சர்டனிட்டி கவர்மெண்ட் சரியில்லை ஏதோ நேஷனல் கலாமிட்டி டிசாஸ்ட்ரு டெரரிசம் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இந்த மாதிரி பல காரணம் சொல்லி தான் இவங்களுக்கு வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் அன்சர்டனிட்டி தான் அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரி பிரிட்டன் வந்து இப்போ யூ யூரோப்பியன் யூனியனில் ஒரு அங்கமாக இருந்தாங்க அப்போ திடீர்னு வெளியில் வர போகிறதுனால அங்கே ஒரு திடீர்னு ஒரு அன்சர்டனிட்டி வருது ஏன்னா பிரிட் பிரிட்ஜில் வந்து என்ன கிளாஸோட இப்போ யூ யூ யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து வெளியில் வர போகிறாங்கங்கிறதே தெரியலை அப்படிங்கிறப்ப அப்போ அடுத்து ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது தெரியாததுனால அங்கே ஒரு எக்கனாமியில் அந்த நார்மல் ஸ்டேட்டஸ்குள்ளே ஒரு குழப்பம் வர்றதுனால அவங்க பூமியில் இருந்தாங்களோ இல்லை கொஞ்சம் கீழே இருந்தாங்களோ ஆனால் இப்போ ரிசர்ஷன் நோக்கி போயிடுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இதை நீங்கள் அந்த ஃபினான்ஷியல் சைக்கிளு அப்புறம் அதுக்கு என்ன கா இதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் பிரிட்டனில் இப்போ பிரிட்ஜ் சீட் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற இதோட படிச்சிங்கன்னா அந்த நியூஸும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்ல்டு நியூஸில் முக்கியமான இடமுனாலுமே வந்து இந்த சைனாவுக்கும் யூஎஸ்ஏக்கும் நல்ல ட்ரேட் வாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுட்ருப்போம் ஏன்னா இப்போ லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி ஆஃப் த வேர்ல்டில் வந்து யூஎஸும் சைனாவும் தான் ஃபஸ்ட் ரெண்டு இடத்துல இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ளே பல ட்ரேட் வாரு இருக்க தான் செய்யும் எந்த ஒரு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் ரெண்டு இடத்துல இருக்கிற யாருக்காக இருந்தாலும் போட்டி இருக்க தான் செய்யும் அந்த வகையில் இவங்களுக்குள்ளே வந்து யார் அடுத்த வேல் பவருன்ற வேல் பவரில் போட்டி இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் போட்டி இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நேற்று நம்ம நியூஸில் படிச்சுருந்தோம் என்னென்னா சைனா பேஸ்டு கம்பெனிக்கு யாரும் யூஎஸ்லேருந்து டெக்னாலஜி கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி மெயினாக வந்து ஹவாய்ன்றதையும் அவங்க வந்து நேற்று நியூஸ்லேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ வந்து அது அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஹவாய்க்கு வந்து யூஎஸ் டெக்னாலஜி கிடைக்காது மெயினாக ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் வந்து கிடைக்காம போக போகுதுன்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு அவங்க அன்னைக்கு இன்னைக்கு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு பார்ப்போம் ஏதாச்சும்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தேங்க்ஸ்